Chào các em Trong bài học ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các em tạo một hằng số trong Java Hằng số là những giá trị mà không đổi trong suốt quá trình sử dụng Thì gọi là hằng số Để chi tiết hơn thì anh sẽ tạo một class mới trong project Java cơ bản của anh Anh đặt tên là hằng số Các em lưu ý cách đặt tên nhé Anh cũng tạo một hàm main mặc định Thì anh bấm finish Sau đó anh sẽ có một hàm main ở đây Thì ngay bên dưới class cũng như là bên ngoài hàm main Anh sẽ khai báo một hằng số các em bắt đầu với từ khóa là public và static Tiếp theo là từ khóa final Các em chú ý từ khóa này phải có trong hàng số Tức là final nghĩa là giá trị không thể thay đổi được Tiếp theo là kiểu dữ liệu của hàng số Anh khai báo là in Và tên hàng số Anh ví dụ như là hàng số bằng 4 đúng không? Thì các em chú ý cách khai báo cho anh là Theo đúng quy chuẩn của Java Thì hàng số tất cả chữ cái đều viết, viết hoa Cũng như các từ cách nhau bởi dấu gạch dưới cũng như đây là kiểu dữ liệu của hàng số Các em uh, tưởng tượng khai báo hàng số giống khai báo biến ấy. Nó chỉ khác nhau về cách uh, đặt tên Cũng như là từ có thêm từ khóa final Tiếp theo anh sẽ khai báo một hàng số gọi là số pi Static final Và số pi đúng không? Số pi 3.14 yep. Tương tự anh có thể khai báo một hàng số là kiểu dữ liệu là string đúng không? Final này. Các em chắc phải nhớ là phải có từ khóa final nhé Kiểu dữ liệu này đây là hàng số của anh là trung tâm Java thì giá trị của nó sẽ là trung tâm Java đúng không? thì đây anh sẽ có ba hàng số với ba kiểu dữ liệu khác nhau in, float và string. thì à, để sử dụng hàng số rất đơn giản thôi các em sử dụng giống sử dụng biến vậy. ở đây anh có thể switch từ mouse ra là xin chào đúng không? anh sẽ cộng với hàng số là trung tâm Java. các em gõ từ trung và giữ phím cần chôn bấm thêm phím cách nó sẽ ra cho em các biến Các em chạy chương trình Đây, nó sẽ xin chào trung tâm Java đúng không? Tương tự thì các em có thể tính chu vi đường tròn bằng cách là float chu vi Đúng không? Sẽ bằng là số pi này, các em gọi số pi này Nhân với đường kính là 2 này, đúng không? Thì các em có thể system out ra chu vi đường tròn Cộng với chu vi Ở bài trước anh đã dạy về cộng chuỗi rồi đúng không? Thì các em chạy chương trình Đấy, chu vi đường tròn là 6,28 Thì hàng số một cái khác biến Đấy là giá trị không thể thay đổi được Anh giả dụ anh muốn thay đổi giá trị của số pi đúng không Bằng 4 4 nét Thì nó sẽ báo lỗi ngay Các em thấy nó báo lỗi ngay Bởi vì anh đã khai báo hàng số với final rồi Cái là giá trị không thể thay đổi được Ok thì à, Các em đã biết cách sử dụng hàng số Cũng như cách khai báo hàng số rồi Thì trong bài học tiếp theo Anh sẽ nói về à, cái việc là tính toán cũng như là tạo à, hàm gọi hàm từ class khác tính toán chu vi diện tích thì hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo